kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is. U zit thuis en kijkt naar ons tot overmaat van ramp. Tijd voor humor, om te lachen. Paul Dolle en Jan Widdershoven vormen samen het cabaret duo Pul Jan. Met scherpe grappen waarin de zelfspot niet ontbreekt. Zij waren eerder al te gast in dit feuilleton en zijn wegens succes terug. Pul Jan. Ja, ik ben Berry. Berry de Buffel. Ja, mijn artiestje naam. Ik heet eigenlijk Berry van Buffelen. Maar ja, dat is een krachtige naam die goed bij me past. Mijn eigenlijke naam. Louis, ja. Ach ja, Berry klonk beter, hè. Ja, mijn broer is uh, mijn geluidsman. Het is heel belangrijk dat je iemand vertrouwd naast je hebt. Hè. Dat kan het detail zijn, hè. Dat je het maakt of maakt je breekt, hè. Ja. Ik kan er geen kloten van. Ik doe altijd oordopjes in. Ja, waarom ik het niet gemaakt heb, dat weet ik zelf ook niet, hè. Kijk, aan mij kan het niet liggen, want ik ben hartstikke goed. Dus het moeten de details zijn. Het, van A tot Z moet alles kloppen. Dus ja, details, ik weet het niet, ik weet het niet. Onze ouders zijn zelfs uit elkaar vanwege hem. Mijn moeder woont nu in Australië, is helemaal opgebloeid. Waarom dat ik bij hem blijf? Ja, het betaalt goed, maar het is gewoon een lul. Ja, waarom we deze plek hebben uitgekozen? Hier is het natuurlijk altijd heel erg druk, hè. Ja, nu is er geen hond, maar dat zal corona zijn, hè. Corona, blijven mensen toch thuis, hè. Er komt nooit een hond naar hem kijken. Ook niet bij ons op het kamp. En dan wonen wij alleen met onze opa en oma. Maar ja, die zijn doof. Ja, bij ons op het kamp ben ik echt heel beroemd. Echt heel beroemd. Ja, dat is fantastisch om te zien hoeveel mensen me daar kennen. Hè. Ja, op het kamp. Oh, fantastisch. Ja, corona hè. maakt mensen toch afstandelijker. Hè. Maakt toch mensen afstandelijker. Ja, een hele rare reactie zoiets. Hè. Ja. Mensen mogen hem niet. Hè. Niemand, niemand vindt hem leuk. En dan wilde hij ook nog een livestream, dat ik, dat ik een livestream ga starten voor. Kijk, geen hond naar. Danly, is de livestream al klaar, Danly? Is hij al klaar? Ja, 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 ja. Moe word ik ervan. Danly, hoeveel mensen kijken er nou? Twee mensen. Oh, dat is toch meer dan de vorige keer, ja. Ik heb hem niet eens aangezet, hoor. Ik kijk toch niemand naar. Ja, speciaal voor corona heb ik natuurlijk een liedje opgenomen. Een lekker vrolijk nummer waar iedereen lekker op kan meegaan. Um, oh, oh, corona, shalalalala. Oh, oh, corona, shalalalala. Ja, dat is een hit hoor. Klim op het dak en kijk. De evolutie in een notendop vertoont sprongen. Halve en hele zijn nu niet meer genoeg. Waar zal de laatste eindigen? In de stad wachten ze het rustig af. Dood en verderf zijn verdorde geraamten die nieuw zijn gezaaid. Verkruimelen doen ze onder je voetzolen. Nog even proef je die lucht zo zuiver als die gedachten. Gespannen buigt het samenleven. De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust schreef bij Leven een vragenlijst. Ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. Die vragen die gebruiken we als leidraad voor een gesprek met een uh, Limburgse uh, cultuurmaker of cultuurminnaar. En vandaag niemand minder dan de koningin van het Limburgse lied, Beppi Kraft. Beppi, welkom. Wat is natuurlijk bij jou niet alleen uh, uh, de, de, de corona, maar, maar uh, niet zo heel lang geleden overleed je man ook. Is dan echt, ben je echt alleen nu? Nou, dat is het verschil met toen mijn, pas, mijn man pas overleden was. Ja, dan ben je gewoon alleen. Dat voel je dan dat heel duidelijk, dat alleen. Maar nu ben ik extra alleen, want eigenlijk de twee mooiste dingen in mijn leven, mijn man... En mijn optredens, die zijn alle twee weggevallen. Ja. Dus ik, ben nu echt, ik voel me nu echt heel alleen. Niet eenzaam, want dat is anders. Maar ik voel me wel alleen, ja. ja. Beppie, hoe kwam, uh, hoe kwam de muziek en de kunst in jouw leven? 
Was dat iets wat je van thuis uh, meegekregen hebt? Ja, ja van thuis. Ja, Ik ben uh, geboren bij de bekende accordionist uh, Jean Kraft, die voor heel wat landelijke artiesten uh, arrangeerde ja. bij een platenfirma. En ik ben dus inderdaad met muziek opgegroeid, ja. En met zijn muziek ook? Met zijn muziek vooral ook. Hij uh, was een virtuoos accordionist. Dus dat vooral. Uh, en ja, mijn vader werkte voor studio's en, en die had af en toe koortjes nodig. En dan ging ik mee en dan mocht ik koortjes uh, zingen. Dat was al heel vroeg, hè, dat je zong? Heel vroeg. Ik heb, uh, toen ik elf was, heb ik mijn eerste uh, optreden gedaan... Ja. Bij vrienden van mijn vader, die, die een carnavalsclubje hadden. En nou ja, Peppi kan dat. Dus toen was ik elf, maar toen ging ik ook inderdaad al mee naar de studio's in het land om uh, koortjes te doen. Dus eigenlijk zing je al, al, al ruim 50 jaar? Uh, ja, ik, uh, nog langer dus. Hè? Oh ja, nee, nee, <laughs> nee, maar dat gaan we, daar gaan we niet over hebben. Heel nee, lang. nee, nee, nee. Je mag alles zeggen. Waar je niet over wil hebben, moet je zeggen. Maar uh, 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 had, je, had je grote voorbeelden als, uh, als, als kind? Wie, wie, wie wilde je graag worden? Ja, nou, dat, dat klinkt heel gek nu en banaal. Maar ik vond bijvoorbeeld een hele fijne uh, Nederlandstalige zangeres, Anita Meijer. Ja. Vond ik zo'n fijne zangeres. Ja, en later komt dat treintje Oosterhuis en, en ja, alle echte zangeressen bij, zal ik dan maar wat zit, wat zit er in het karakter van, uh, van uh, Anita Meijer uh, waar, waar, je, waar je zelf uh, je aan spiegelt? Nou, karakter niet, niet zozeer, maar haar mooie stem en haar zuivere zingen. Het was er nog geen correctie in de studio hè, voor mensen die een beetje ja. vals zongen. En zij zingt gewoon heel zuiver. Het treintje Oosterhuis ook. Het zijn mooie stemmen en daar heb ik vooral bewondering voor. Ja. En mensen die, die, die kunnen lezen, want ik kan geen muziek lezen. Ik heb al iets gehad van mm. solfege vroeger natuurlijk. Maar ik ben bijvoorbeeld ook jaloers op de zangeressen die bij ons in de studio uh, het koorwerk kwamen doen. En dan tweede, derde, vierde, vierde stemmetjes uh, zongen. Van papier. Daar ben ik altijd jaloers op geweest. Oké. Okay. Ja. Dat is de jaloezie. En waar ben je het meest trots op? Op welke eigenschappen in jezelf? Van mezelf? Ja. Oeh, dat is moeilijk. Waar ben ik trots op? Uh, ja. Dat ik een fijne moeder ben, denk ik. Ik ben ja? een fijne moeder voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen een fijne oma. Hoe blijf je in dit vak een fijne moeder? Oh, dat is heel makkelijk. Als je, uh, als je een man hebt waar je... En van begin af aan alles mee kunnen doen. Ik was 52 jaar getrouwd met Pierre. Ja. En in het begin van mijn carrière, dan, dan ga je s'avonds optreden. En dan was Pierre thuis en, en dan waren de kinderen bij Pierre. En we hebben dat samen gedaan. We hebben samen dat, uh, dat gezin fijn uh, gehouden. En is dan ook een hele goede, goede, goede scheiding houden tussen dan werk ik wel, dan werk ik niet? Oh ja, zeker weten. Ik, uh, ik denk dat uh, het feit dat ik zo lang al op de bühne sta... Uh, vast zit aan de keuzes die ik heel vroeg gemaakt heb. Toen mijn, gezin, uh, toen mijn kinderen nog, nog uh, jong waren, klein waren, had ik bijvoorbeeld... Uh, op zondag ging ik niet optreden. Nee. De hele week kon je met boeken, ging ik zingen. Maar de zondag was voor de familie. Dan, dan deden we met de familie, we gingen tennissen, we waren bij de tennisclub. En, maar niet optreden. Maar dat, is dat niet een, een belangrijke kern ook van, uh, van uh, misschien wel een van jouw... Uh, belangrijkste kenmerken van het succes, ook dat je ontzettend goed uh, kon, kan indelen wat, wel, wat je wel wil en wat niet. Ja, die dus indruk is... wek, wek je ook heel erg. Ik, dat wil ik wel, dat wil ik niet. Ja, maar dat, dat klopt helemaal. Ik weet precies wat ik wel en wat ik niet wil. En wat ik niet wil, dat doe ik dan dus nee. ook niet. Maar ook op tijd uh, luisteren naar mensen die je daarin adviseren en de goede keuzes maken en een hele grote portie geluk. Maar eerst eens over, over die mensen die je dan uh, adviseren waar je goed naar kan luisteren. Nou, Pierre er niet meer is. Heb je nog een klankbord? Ja, ik heb een stel hele goede vrienden heel, heel kort bij die, die mij nog adviseren. Maar het is niet alleen... Het, het, het is ook het luisteren naar mensen en willen luisteren naar goed bedoelde adviezen. Wat, dat... is een, wat, is een, wat is een goed bedoeld advies dat je echt in de wind hebt geslagen, waar je echt geen zin in had? Um, toen ik uh, nog directeur was van, van uh, Marlstone en uh, de pla de platenmaatschappij, platenmaatschappij ja. samen met Connie Peters. Uh, toen had ik natuurlijk, omdat ik dan land had ik landelijk contacten en daar heb ik heel vaak aanbiedingen gehad om ook landelijk uh, uh, iets uit te brengen. Hè? CD's te maken, platen destijds nog. En die keuze heb ik wel bewust uh, afgeslagen. Ik heb uh, gekozen om niet naar het land in te gaan. Pierre zou dat wel gewild hebben. Die was zelfs uh, van, dat moet je doen, dat is leuk. Maar toen ik tegen Pierre zei dat dat wel de consequentie had... dat ik dan ook de weekenden niet thuis was... dat ik dan ook inderdaad in het land moest blijven. Meerdere Op optredens. Toen was dat ook snel over. Dus ik heb echt gekozen van, maar dat waarom, ga ik niet Maar waarom doen. wilde je dat niet? Om de balans tussen werk en, uh, en 
Ja, en balans tussen werk en privé. Een duidelijke keuze. Het was niet makkelijk om dat te kiezen, want ik had natuurlijk thuis gezien hoe, hoe, hoe leuk het kan zijn om landelijk ook succes te hebben. Ja. Maar je kunt ook ja, maar tevreden het is toch niet zijn. Alleen, is toch niet alleen leuk? Je hebt toch ook gewoon dat talent en die carrière gaat erop. Dus het, is dan, het dient zich aan die volgende stap. Nee, maar dat is, dat, zo is het niet. Is dat niet bijna een verplichting om dan te nee, denken, nou, als je het zich zegt. Nee, ik ben dik tevreden geweest met Limburg. Ja. Ik, had, ik had overal succes in Limburg. Zolang als de mensen juichen als je wordt aangekondigd, dan ga je toch niet zoeken naar wat zal ik nou... En ik was directeur van, van Maalstone, met heel veel verplichtingen ook. Ja. Dus nee, die keuze is wel bewust gemaakt. Niet doen. Tevreden zijn met wat je hebt. Wat zijn eigenlijk nou nog... Uh, 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 voor, de, voor, de, voor de derde helft, uh, waarin we misschien wel verkeren. Wat zijn, uh, wat zijn nog de ambities? Heb je nog brandende wensen? Nee, ik, 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 ik hoop nog een aantal jaar door te gaan zoals ik nu bezig ben. Met ook duidelijke keuzes voor minder. Hè? Want ik, ik, doe, ik doe nog heel veel. Maar toch ook de keuze om minder. Het, het maximaal aantal in een weekend. En, maar dat zijn allemaal dingen die je kunt regelen. En in mijn omgeving roept iedereen... Ja, ga, ga theater in, ga iets doen. En ik heb daar wel ook al ideeën over, maar ik heb geen tijd. Ik heb daar geen tijd voor, want als ik dat ga doen, dan kan ik niet naar Spanje. En dat is heel belangrijk. En dat is heilig. Ja. ja. Je, je, je man is, 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 is overleden, hè? Uh, verandert dat je eigen um, uh, verhouding tot de dood eigenlijk? Maak je dat bewuster van de dood of maak je het juist minder bang? Nee, ik ben sowieso nooit bang geweest voor, voor de dood. Pierre was heel bang uh, voor de dood. Dus ik ben daar wel met die angst ook geconfronteerd met Pierre. Maar ik zelf helemaal niet. Nee, ik... ook, ook dat is een keuze. Ik, ik wil gewoon niet bang zijn voor de dood. Ik wil gewoon leven zolang als het kan en goed uh, leven. Uh, maar dat is altijd ook gelukt. Ik heb, we hebben een heel fijn leven gehad samen. Ja, ja en waar, waar moet je... Dat, je weet als je geboren wordt... Dan, dan gaat zit het ook de keer. dood aan vast. Dat is inherent aan, aan uh, het leven. Maar die, die periode, want hij is, hij is een tijdje ziek geweest ook, hè? Die, die periode hebben jullie wel helemaal, helemaal, sa helemaal, helemaal samen uh, doorgemaakt. Wat heeft je juist dan, dan, dan uh, ge ge gebracht dat je er geen angst voor hoeft te hebben? Uh, het is gewoon... Ja, dat is moeilijk. Nee, ik heb natuurlijk wel van heel nabij gezien hoe het ook uh, fout kan gaan. Uh, dat, maar dat is meer, daar heb ik meer het verdriet voor Pierre. Omdat hij zo bang was en dat inderdaad ook achteraf bleek reden voor hebben gehad. Dus dat vond ik meer naar Pierre toe, maar voor vanzelf niet. De meeste mensen gaan gewoon lekker in de slaap door, dus dat doe ik ook gewoon. We begonnen het gesprek natuurlijk over, over dat dat best wel eenzaam kan zijn hè, in deze corona. En nu Pierre er niet meer is. Uh, uh, natuurlijk, maar je, je bent natuurlijk, er staat nog zoveel uh, op de bun. Je komt nog zoveel mensen tegen. Denk je wel eens na over een nieuwe liefde? Een nieuwe liefde? Ja. Nee, absoluut niet. Tinderen? <laughs> nee, nee, alsjeblieft niet. Nee, ik, weet je, ik kan het alleen. Ik weet inmiddels, na 2,5 jaar, ik kan het alleen. En ik vul het fijn in, ik zorg dat mijn leven goed is. Nee, nee absoluut niet. Het zou, het zou heel zielig zijn voor een nieuwe liefde. Ik zou hem altijd vergelijken met Pierre. Er kan niemand boven Pierre. Niemand. Dus nee, dat, dat, dat moet ik goed. niet doen. Dat is afgesloten. De... Ja, zeker weten, ja. ja. Heb je, heb je voor, het, uh, voor, de mensen, voor de mensen thuis en voor mezelf een, uh, een, uh, een motto, waar, uh, een, le een levensmotto waar wij lering uit kunnen trekken tot slot van dit gesprek? Um, ja, geniet van iedere dag. Geniet ervan, want het is zo. Dank je, Beppi. Graag gedaan. Op. Martin Sillen, die ken je toch? Uh, Martin Sillen is geen solist, het is een band. En die band, uh, als je naar luistert, dan voel je de innerlijke strijd van hm. deze muziek. Mooi. Nou, Martin Sillen ging in 2020 helemaal niet in volledige lockdown. Sterker nog, in de zomer verscheen een tweede EP. Not Your Hero. I'm not your Martin Hero. Didn't give you what you needed. I ain't got no protocol. But these days I'm obligated to check in and check out. Please don't look at my direction. Might be no hero at all. Please don't.
certain message Most viable player You least expect it And only the certain notion Singer-songwriter Floortje Hover komt uit Echt. Echt. En ze zingt in het Nederlands. Landelijke bekendheid kreeg ze als winnaar van het COC Songfestival. In 2016 bracht ze haar debuutalbum Onderweg uit. In 2019 opgevolgd door het album Verder Weg. Critici vergeleken haar wel eens met Claudia de Brij en Nora Jones. Maar Floortje Hover is vooral Floortje Hover. Eerlijk, direct en zichzelf. Als ik naar de sterrenhemel kijk, dan zie ik meer dan ik ooit zal zien. Wat er ooit zal zijn. Als ik naar de sterrenhemel kijk, dan bedenk ik, verdenk ik de lucht van het grootste geheim. Als ik naar de sterrenhemel kijk, lachen lichtjes me uit, omdat zij weten wat ik niet weet. En als ik naar de sterrenhemel kijk, ga ik terug in de tijd, jaren van licht, zien zij onze planeet. Ik heb altijd al geweten dat er meer moet zijn dan dit. Ik heb altijd willen weten hoe het zit. Hoe zou het zijn als je ruimte van heel klein wordt uitgebreid? Als ik dood ben, zou er dan meer gezien, meer ontdekt zijn dan ooit. Dat er mensen zijn op andere planeten dan de onze. Dat zij in de rij staan en wachten op een ruimtetrein. Ik heb altijd al geweten dat er meer moet zijn dan dit. Ik heb altijd willen weten hoe het zit. Hoe zou het zijn als je ruimte van heel klein wordt uitgebreid? Hoe zou het zijn als je kon zweven en 
van tijd bevrijd zou zijn. Ik heb altijd al geweten dat er meer moet zijn. Ik heb altijd al geweten dat er meer moet zijn. Altijd al geweten dat er meer moet zijn. Ik heb altijd al geweten. Ik heb altijd al geweten dat er meer moet zijn dan dit. Als ik naar de sterrenhemel kijk, dan zie ik meer dan ik. Joop is een grote, logge man tegen de zestig. Hij heeft vroeger gevaren, maar hij was niet handig aan boord. Een understatement dat hij gebruikt om te verklaren dat hij over de ganse aardkloot in ziekenhuizen heeft gelegen. Hij drijft nu een onduidelijke handel, maar bevindt zich voornamelijk in de kroeg. Aan het huwelijk heeft Joop nooit willen beginnen. Wat moet een zeeman met een vrouw? Op zijn mistige manier rolt Joop door het leven. Alle dagen zijn eender. Soms valt de borrel beter dan gisteren, maar markante verschillen zijn er niet. Een maand of wat geleden kwam er opeens een kentering in zijn bestaan. Zijn solide conversatie kreeg een ontevreden toets. Ik sta hier elke dag maar te zuipen in die rotkroeg, zei hij. Dat is toch geen leven voor een mens? Zo leeft een zwijn. En dat er wel er zoveel moois is op de wereld. De andere jongens hoorden er van op. Ze zouden best eens een een opzomming van al dat moois op de wereld willen horen. Maar ze hadden de tact niet erom te vragen. In Joop giste het. Dat stond vast. En al gauw nam zijn onvrede met zichzelf de contouren aan van een plan. Ik ga buiten wonen, annonceerde hij op een middag. Ik heb er een jovel huisje op het oog, helemaal in het groen... en nog geen 35 minuten van hier, op de brommer. Heb je dat een brommer? vroeg de kastelein. Nee, maar die ga ik kopen, zei Joop. Hij dronk nog zijn glas uit, uitdagend om zich heen kijkend of iemand soms zou durven zeggen, dat doe je toch niet. Maar niemand deed dat. Sterker nog, dat huisje van Joop werd een langzaam maar zeker gezamenlijk beleefde droom. Hij kon zo smakelijk vertellen over hoe hij in zijn tuintje zou zitten, onder het gretig inademen van frisse lucht. Want eh, dat is het mooiste wat er is, frisse lucht. Daar waren alle vaste jongens het over eens. Ze zouden geregeld bij Joop op bezoek komen om er ook van te genieten. Lekker weg van die benauwde kroeg. En dan gaan we met z'n allen een klein fris flesje bier drinken, jongens. En dan is voor ons het sociale vraagstuk opgelost. Zelfs de kastelein werd tenslotte meegesleept en verleende zijn belangeloze bemiddeling bij de aankoop van een ijzersterke tweedehands brommer die Joop moest bevleugelen om naar zijn hemel toe te kunnen vliegen. Met dat voertuig is hij vorige week in schemerige toestand tegen een auto Opgereden, waarbij hij zijn pols heeft gebroken, gewoon omdat hij nu eenmaal altijd iets breekt. De brommer is totaal los. En dat huisje? Ik ben blij dat ik het nog niet had gehuurd, zei hij gisteren tegen me. Eh, het is mooi hoor, maar eh, dat is niks voor ons soort mensen. En somber glimlachend pakte hij zijn glas. Met zijn linkerhand, want de rechter zat in het gips. Maar omdat hij dagelijks veel oefent, tilt hij links ook al heel handig en morst geen drup. Nou ja, je kunt toch ook wel leven zonder frisse lucht. <tied>